শাহ আব্দুল করিমের জন্ম হত দরিদ্র এক পরিবারে ক্ষুধা ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী আর্থিক কষ্ট থাকায় পড়াশোনাও বিশেষ করে উঠতে পারেননি শোনা যায় ইংরেজি পরিচালিত এক নৈশ বিদ্যালয়ে মাত্র আট দিন পড়াশোনা করেন তিনি পরিবারের হাল ধরতে এক সময় রাখাল বালকের কাজও করেছেন কিন্তু পাশাপাশি চালিয়ে গিয়েছেন নিজের সঙ্গীত সাধনা নদীর পাড়ে বসে লিখে গিয়েছেন একের পর এক গান বেঁধেছেন সুরও সব মিলিয়ে পাঁচশোরও বেশি গান রচনা করেছিলেন তিনি অর্থের প্রতি কোনো লোভ ছিল না গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতেন নির্দিষ্ট এক আদর্শ গান ছাড়া মানুষটির জীবনে আর কিছুই চাননি প্রেমের কথা ভালোবাসার কথা গ্রাম বাংলার মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা বা ধর্মন্ধতার ঊর্ধ্বে গিয়ে মানবতার কথা বারে বারেই ঝরে পড়েছে তার গানে বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম উনিশশো সালের পনেরো ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত তথা বর্তমান বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের জন্ম শাহ আব্দুল করিমের ছোটবেলা থেকেই গানের সঙ্গে সম্পর্ক তার সময় যত এগিয়েছে ততই সে গানকেই জীবনের প্রধান সঙ্গী করে নিয়েছিলেন চূড়ান্ত আর্থিক কষ্টের মধ্যেও চিরকাল নির্লোভ থেকেছেন শাহ আব্দুল করিম শোনা যায় একবার নাকি তার গানের অ্যালবাম থেকে প্রাপ্ত সোয়া তিন লক্ষ টাকা তাকে দিতে যাওয়া হলে তিনি নিতে চাননি বলেছিলেন এত টাকা তার দরকার নেই বরং তাকে যে সম্মান দেওয়া হচ্ছে তাতেই তিনি খুশি নিজের গানের মধ্যে দিয়ে চিরকাল একটা আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন শাহ আব্দুল করিম তার সেই আদর্শ ছিল একদিন এই পৃথিবীটা বাউলের পৃথিবী হবে এখনো পর্যন্ত শাহ আব্দুল করিমের বেশ কয়েকটি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে বাংলা সঙ্গীতে তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে একুশে পদক সম্মানেও ভূষিত করেছে বাংলাদেশ সরকার তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি থেকেছেন একই রকম বিনয়ী মাটির মানুষ আর ভালোবেসে গিয়েছেন বাউল গানকে তাই তো তিনি বলে গিয়েছিলেন যা দিয়েছু তুমি আমায় কি দেব তার প্রতিদান মন মজালে ওরে বাউলা গান